Sabe? Sofrimento. <risos> Entendeu? Sofrimento. É. Tem medo, tem coragem de brigar, lutar, né? Não tem medo. Porque muita gente fala assim, ah, não, não fala, não tem medo. Ah, se morrer, morreu. Se morreu tanta gente em mim, não tem problema. Ô, oh, gente. <risos> Vim meu pai, meu avô, minha tia, ser queimada com o melado, o cafinhar queimou a mão dela, o melado que na mão dela, queimou a mão dela toda. Falei a fazenda do Sorrindo Guiar, Capitão Henrique, ali é que a gente sofreu mesmo. Eu fui crescendo naquele ambiente. Eu já cresci. Você quer revolta? A mãe da tia judiada. Tinha que varrer o terreno do senhor. Tinha que ah, dar banho e chegar assim. Ah, a mãe da tia chegar no café cansado. Ô, oh, Belinha, vem cá para você chegar. A mãe da gala, tudo ia lá chegar. E a pessoa, eu ficava olhando aqui, gente, aqui me dava uma revolta. Eu vi meu pai chorando assim, ó. Ah, ah. Sai, 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 sai. Eu vi ele tocando meu pai com o cachorro. Então eu falei, ah, ah. Vou lá logo, não fiz isso aí, não. É, sou defendido, se calmar, não sou escada ninguém, não. Logo dentro do inferno. <risos> ah, não vem fazer que é assim, né? Não tem, não. Pô, a gente é chamando o povo da Nápida. Esquina boa. Boa. Peguei essa bandeira, eu estava com 18 anos. 82, né? Estou com 82. Peguei essa bandeira e só vou largar quando eu morrer. Enquanto a minha água pedir socorro, eu não vou socorrer todo mas vou correr atrás de muitos, eu vou. Se Deus quiser. Ah, eu tenho o Cruzeiro, o Cruzeiro de Santa Zalma. Todos aqueles que morreram dentro do quilômetro, você me atrai daí, o Cruzeiro. <risos> Por isso que eu tenho essa segurança de tantos quilômetros. Porque todo quilômetro morreu alguém. Judiado. Não tem nenhum quilômetro que o sangue não corresse. É. E foi outro que a gente não sabe, né? <risos> Então eu tenho a segurança de todos que trabalham no Cruzeiro aí. Minha filha é filha de Xangô. Eu ponho Xangô na frente dela e deixo ela aí. <risos> é. Tem um lugar que estava um conflito político, até tá que tu que preta no meio da polícia. <risos> Os homens foram para trás e a polícia ia lá no meio da polícia, turma lá. Né? Ela foi e desceu. Na, a Laia, na estando com o direito, aí não precisa ter nada, não. Não precisa. Só que tinha sorte. Não tem nada, não. Mas ele é a minha força. Né? Ele é a minha luz. Não só força, luz. Para poder me dar força para falar, para me ter medo de falar. Quando o paredão de caboclo. Um paredão de geladá, um paredão de preto velho, ah, ninguém fica não, amigo. Para ninguém não. Ah, ah. Só se o Os caras 
Só porque ela não deitou com ele. A Deus dele, arrebentou ele com ele, mas não deitou com ele. Pegou uma dor com a mão da janela e ficou adiado. Acabou com a vida dela. Mas mesmo assim, ela salvou o filho dele. O pai que você da mãe é mais santo que homem. Depende da hora e da união dela. Se as mulheres ouvir mesmo, é Rebenta a cerca de arame, rebenta a mula, rebenta tudo. Mas as mulheres não podem se defender, ué? Ué, que isso? Deixar abusar, fazer o que quer, só porque eu sou negro. Ah, é ruim? Que que é isso? Mas tem lugar ainda, tem muito abuso. Muito abuso que as mulheres que não mostram. Chegou um abusando de uma. Elas vai para um canto, faz a linha, arranca os porretes bem bom, chama o cara, a hora que ele chega, dança pela lenda. Só não deixa o homem entrar, só o é. Rebenta ele no porrete, depois vai dar explicação. Não, abre a boca do mundo, abusou, abre a boca do mundo, sim, tem negócio de esconder, não. Isso é do Léo ali mesmo, né? Então vem o Mas a pressão é muito grande, Minas é, é o estado que não tem nenhum comunidade do lado até hoje. A maioria está fora, está tá aqui no território, mas só na casa no terreiro, porque daqui para cá está tudo ocupado, eles não podem usar. Então, é um prejuízo muito grande essa comunidade tão comigo. Elas estão comigo. O que tem sido feito em relação à política de regularização filial de Lombó, então... A inspiração é minha mãe. Sempre ela, tudo ela, tudo através dela. Ela se lutou a vida inteira, ela está com 82 anos. Ela não desiste e não deixa nem de desistir. Ela fala, eu não aguento andar mais, mas enquanto eu viver e vocês estiverem aqui, vocês vão caminhar. Eu tenho medo de morrer e deixar vocês aqui sem nada. Sem ela nem a concreto, é a terra titulada. Ela, a mãe, é um, é um exemplo de mulher, um exemplo de... Ela é uma guerreira. A minha mãe tem uma força que eu, eu acho que eu não tenho. É muito forte, minha mãe é muito forte. Então, ela é um exemplo para nós, lá da nossa comunidade, da nossa casa. Ela é um exemplo para o nosso município, ela é um exemplo para o nosso estado, para as comunidades que eu Todos as respeitam e vê a força que ela tem, ela transmite para as pessoas. E isso faz a gente né, nunca a querer desistir. Porque ela é a nossa vida, a nossa inspiração e ela é a nossa força. E eu estou aqui, mas tenho certeza que ela está mais não por mim, que hora nenhuma ela esquece da gente que está fora. Ela sente uma vela, ela reza, fala, minha filha vai voltar, minha filha vai conseguir. Então, essa é a minha verdadeira inspiração, a minha verdadeira força que faz eu estar aqui hoje. Andando aqui pela. pela como é que fala? É, pe, <risos> vamos dizer, na, na peregrinação por essas planadas, por esses mistérios, por esses. por esses gabinetes de ministro pedindo. não era para a gente que precisava leis, né? Pedindo para não te retirar os nossos direitos. A maioria. A maioria das mulheres são os presidentes das associações comunitárias de Lombola. A maioria das, das mulheres é que estão lá na agricultura plantando e elas estão sempre à frente dos seus empreendimentos. Né? Da, 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 tanto faz da, 
da agricultura, da, da, da plantação, da casa, da cuidando dos crianças. Então as mulheres têm um papel de destaque mesmo. Acho que é estadual e nacional também. Sempre esteve, mas o machismo também impera dentro da comunidade. Elas sempre fizeram. Só que o, o homem que levava. Né? Foi, fui. Aí falei, né? O primeiro encontro. Vi muita gente, nossa, tem tanto de gente igual a nós. E aí começou a dançar, todo mundo dançar, fazer brincadeira e tudo. E a gente correndo, parecia que a gente já conhecia, a gente conversava, né? Falei, meu Deus do céu. Eu ia nas reuniões, porque eu, eu, eu só prestava atenção. Eu cruzava os braços, prestava atenção, e ficou falando com Deus, estava galadinho. Aí eles me perguntavam uma coisa, eu tinha vergonha de falar, tímida. Eu disse, você tem que, pode falar o que você está sentindo. Não, mas isso levou uns seis meses, assim, sabe? E aí a gente começou. A, a timidez foi acabando, porque o, o, o João falava, gente, vocês não têm que querer falar bonito, vocês não têm que querer falar igual ao doutor, vocês têm que se expressar do jeito que vocês se expressam na comunidade. Então eu tenho que acabar com essa timidez, eu preciso falar. E para eles saberem que a gente é de ele tem que falar. E através disso, nós somos acabando com a atividade. Eu e Jesus juntos. Vamos nós dois, vamos nós dois. Ele, você fala, não, você fala, ele fala aquele é negócio. E aí, aí sim, eu desanjo ele. Ele quer saber, eu vou falar. Isso mata qualquer um. Então, se fôssemos nós mesmos, capacidade, nós não temos medo de fazer dele, nós pula para lá e, e faz o mapa. Vocês, os técnicos, não, mas nós podemos, que a Arguil se fez. É, era esse o objetivo. Aí você se solta. Aí se fez assim, foi assim, ah, então tá, vou falar do meu jeito, tem que dar pra entender. E aí foi que a gente se soltou a voz, e aí não, aí acabou. Aí nada me barrava mais, eu sabia que aquele vão fazer o ofício, tem que ir na secretária mental, pega o endereço, vamos lá, vamos, vamos lá e me diga o que, é que tem pra nós. Não tem nada, vamos construir. Comecei com essa falação. E estou até hoje com essa falação, até hoje eu canso. Kenner, concluiu? É... Queria agradecer o espaço, concluímos. A Sandra pediu aqui a palavra. Podemos passar para ela? Claro. Vai ter uma hora, tem um limite, né? A gente vai até a década que não cansa. Mas a gente espera que tenha outros. Tem a minha filha, tem meu sobrinho. Que vai caminhar, né? Seguir com essa luta, porque. A nossa luta, acho que ela nunca vai ter fim até que a sociedade, as pessoas se conscientizem que alguma é cor da pele, por causa de ser negra, nós não temos, temos todos os direitos negados. O combate ao racismo, à violência, é muita coisa para nós, mas a gente dá conta. E é isso que eu quero falar para todas as mulheres que vão embora desse país. Vamos à luta, que nós vamos vencer. É isso, e força pra todas nós. Ô, Mayra, você vai cair aí? <risos> Gente do céu. Hum. Eu tenho essa aí de 16 anos, e aquela outra bem assim. E aquela assim, bem assim. <risos> Sete? De cinco? Cinco. O carro não vai quando você falar assim. Vai. Mayra Gonçalves, cinco. Quantos anos você tem? Quantos tem? Cinco. Cinco? E você mora onde? Uma questão. É a memória, né? A força da resistência da tia Tânia. E sempre ela está preocupada em estar tá ensinando para os seus sobrinhos e netos como que eles deveriam se organizar, por mais difícil que fosse a situação. É muito engraçada essa história de eu cair de gaiato assim, né? E hoje está aí como liderança com uma bola, porque em 2004 até 2003, Três, claro, 2004, eu achava que o meu marco Dó tava doido. Comentei com o meu marido, no Dó tá doido, só falo um tal de que não bola e tal, tal. Que que é isso? Nem tinha noção o que que era ser que não bola. Assim, 
né? Ninguém nasce sabendo e estamos aí para aprender mesmo. Então, aquelas pessoas que se sentirem interessadas nessa causa, eu acho que eles sempre têm algo a oferecer. Temos sempre que pensar que, mesmo com todos esses obstáculos, com essas dificuldades, somos capazes, né? E que depende de cada um de nós. Então, falta conhecimento? Falta, mas vamos buscar esse conhecimento. Eu quero vamos, uma, eu quero é, uma. Pedir força para quem tem força, né? E que quando menos esperarmos, já estamos ali. Tem que ter mesmo coragem para lutar. E às vezes é porque uma mulher estava falando, eu já tinha em mente que... Ah, temos que ignorar essa fala. Você vai sumindo assim, ai ah, gente, pelo amor de Deus, tá será que não estão é, me vindo aqui? Será que não estão ouvindo? Ou é, será que é por causa da minha figura feminina que aí estão deixando de ignorando a minha voz, sabe? Mas não é fácil não. Aí você pensa, nossa, puxa vida, mas eu caminhei até aqui, será que vai ser? Agradável eu parar aqui, eu desistir, o caminho para voltar está muito mais longo do que o que está para eu chegar lá. Aí você dá uma respirada, como se vamos um na testa vai dar. Assim. É bem, bem estimulante mesmo essa, essa questão de você estar tá ali como referência de frente, e você ter, sentir a obrigação de você estar tá articulando. Aí você pensa, ah, não, desistir demais, eu vou seguir. <risos> Aí eu, eu gosto muito de trabalhar né, para a comunidade, com a comunidade, principalmente agora, né, com as mulheres. Assim, né, então, ali envolvidas mesmo e tal. É bem, bem agradável para nós, né, que somos mulheres. <risos> Mas nós temos sim história. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Sabemos onde estamos. Sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. mostrar que nós também podemos e de acreditar que a gente também é e que a gente pode contar a nossa história, que nós podemos viver é, essa história que foi negada aos nossos ancestrais. Por muitos anos foi no, nos negado esse direito de ser, de viver, de sentir, de ser feliz, de estar. 
nós é que temos que fazer a nossa história, nós é que temos que é, trazer a vitória para o nosso povo. Então, aconteça o que acontecer, é, não deixe que os outros contem a sua história. cantar aqui agora se me der licença eu canto se não der eu vou embora que engraçado eu nem percebi que eu tomei frente de tudo porque o que que acontecia eu ficava quietinha na minha casa trabalhando e tal e meu marido era presidente da associação aí o mandato dele venceu Aí eu fui, aí eu fui e falei assim, ó, hum, porque ninguém queria ser presidente, achava que ser presidente era uma responsabilidade muito grande. Aí eu falei assim, você vai entrar. Aí eu falei assim, eu? Eu não dou conta disso não. Aí eu falei assim, não, mas você vai entrar, eu vou te ajudar. Aí eu entrei no começo de 2008, em abril de 2008. Ele faleceu em junho, julho de 2008. Aí, o que, que acontece? Eu fiquei com depressão. Aí eu não fazia nada, né? Eu pensei, gente, a associação tá parada, né? Não posso deixar nem reunião, não tinha nada e tal. Aí fui pra associação, né? Aí, trabalhando, trabalhando. E a gente começou correndo atrás de muitas, muitos direitos nossos que a gente não sabia. E aí eu gostei muito, porque eu aprendi muita coisa, né? Aí eu fazia tudo, viajava, planejava, né? É, às vezes fazia... Eu acho engraçado. Às vezes eu trabalhando para mim, Ainda fazia artesanato para vender e participava das coisas da associação. Tudo ao mesmo tempo. Aí a depressão foi embora. Nasci livre, fui feliz, festejando os dons de Deus, partilhando os dons da vida. Festejando os dons de Deus, partilhando os dons da vida. Maria de Mendes, porque ela me acompanhou em tudo. Ela me deu a maior força, muita força para para as coisas chegar também no ponto que chegou, porque meu marido tinha falecido. E tudo que eu precisava, eu tive meninas. Ninguém quer ir hoje. Hoje vai ter, tem que ter uma apresentação, vai chegar alguém nas ruínas. Tem que ir lá, tio Domingo, para pedir licença para entrar. Aí ela ia. Não, vestia a roupa, colocava um turbante na cabeça, ia com a bengalinha e fazia o ritual de entrada. No documento ela tinha 90 anos, mas ela tinha muito mais de 100. A gente acha que ela tinha mais de 100. Ela era neta, filha de escravo, né? Ela cantava também um outro canto, sabe? Um canto assim muito triste. No tempo do cativeiro, ela cantava. No tempo do cativeiro, mas quando o Senhor me batia... No tempo do cativeiro, mas quando o Senhor me batia, eu gritava para Nossa Senhora, e meu Deus, como as pancadas do Minha mãe, quando me teve, me deu leite para eu beber, antes me desse veneno. Veneno pra mim morrer Antes me desse veneno Veneno pra mim morrer Ela cantava e chorava Tanto faz quando ela cantava Como quando ela começava a contar as histórias Ela chorava Ela não conseguia Falava que foi muito triste né? Já, já, já bati de frente, né? E eu falei com a prefeita que era até caminhão pipa, molhando a estrada, porque estava dando muita poeira, principalmente na perto da quadra. Ficou tudo combinado porque na hora não ia fazer. Aí eu liguei para ele, ele 
Ele desligou o telefone na minha cara. Ah, porque eu não quero falar com você. Não. Foi grosso demais. Aí eu fui falar assim, ai, eu me pago. Eu ainda falei com ele, você tá me tratando assim porque eu sou negra? Porque eu sou mulher? Tudo isso eu falei com, 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 com ele, né? Eu sou quilombola, você me respeita. Falei com ele. Eu sou quilombola, você me respeita, eu sei dos meus direitos. Aí ele foi saindo, eu fui atrás, aí parei ele. Aí ele subiu a escada, eu subi atrás. Falei, falei assim, ó, você não é homem não. Eu, vão lá embaixo. Vão lá embaixo, mas vai sair no bra... no... na capoeira. Falei, vou sair com você só na capoeira. E eu deixei claro. Se a máquina, na... se essa máquina virar para trás, ela pode virar. Mas ela vai passar por cima de mim. Mas ela não passa. Ela não passa. Ela não sai da chacrinha sem fazer o serviço que eu quero. E foi o que aconteceu. A máquina não saiu da chacrinha sem fazer o serviço que eu quero. Daquela data em diante, o pessoal na prefeitura, todos passaram a me respeitar. Aliás, Belo Vale passou a me respeitar, porque a gente chegava é, urubuzada, negrada da chacrinha, retalhada. Né? Aí, a partir daquele momento, Nossa, né? aí Sim. eu passei a ser respeitada. Como Deus criou, sem lutar pela vida, cantar a liberdade de gostar do sacó. Eu sou negro sim, eu sou negro sim, como Deus criou, sem lutar pela vida, cantar liberdade e gostar dessa coisa. Eu sou negro sim. Não, eu não percebo assim, em mim eu não percebo assim nada diferente, eu acho que eu sou igual a todo mundo, sabe? O que eu acho que a gente tem que ter é assim, paciência. Porque é difícil, é muito difícil, sabe? Você tem que ser paciente para ouvir, né? Para decidir. Né? Coragem, você tem que ter coragem para enfrentar. Porque se você não tiver coragem para enfrentar, você não consegue nada. Você tem que se entregar. Né? Que eu tive que me entregar. Deixei meus filhos, o Isaac pequeno, tudo, para tomar a frente de tudo. Nossa, nossa. <risos> é. Eu acho que a gente, mulher negra, a gente tem que ser a gente mesmo. Né? Tem que ser a gente mesmo, não ter vergonha da gente ser negra. Assumir que a gente é negra, principalmente as quilombolas, né? Assumir que é quilombola mesmo e lutar pelos nossos direitos. Né? Eu acho isso. Porque é o que eu faço. Eu não desisto mesmo. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Né? E que as negras assumam que elas sejam negras. E que não desiste, que luta até o fim pelos direitos, pelos nossos direitos, né? A tia Maria, que eu te amo, Mariana. Essa é a negra velha. Quando está fazendo sabão, costurando, capinando roça, capção de negra, capinando é as cartão. A tia Maria que eu te amo, Mariana, a saia da paia da cana, se a paia da cana é preta, nem a paia de bom conhecer. Oh, 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 oh,